ഹായ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പാരലലോഗ്രാമിൻ്റെ ഏരിയയാണ് എടുത്തത് അപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് പെരിമീറ്റർ എന്താണെന്ന് പറയാം പെരിമീറ്റർ നല്ല എളുപ്പമാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണല്ലേ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ നാല് സൈഡിൻ്റെ അളവും കൂട്ടിയതാണ് നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെയും സ്ക്വയറിൻ്റെയൊക്കെ പെരിമീറ്ററിൻ്റെ ക്ലാസ് എടുത്തതാണ് കേട്ടോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണണം പിന്നെ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഇന്നലെ അല്ല കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു പാരലലോഗ്രാമിൻ്റെ ഏരിയ ഈക്വൽ ടു ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് അതായത് ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിനെ നമ്മൾ ഇതേ അളവിൽ പാരലലോഗ്രാം ആക്കി മാറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയും ആ ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ പാരലലോഗ്രാമിൻ്റെ ഏരിയയും സെയിം ആയിരിക്കും ഞാൻ ഇത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അത് മനസ്സിലാകാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിപ്പം ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആക്കി പറയുന്നത് അതായത് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിനെ നമുക്കൊരു എന്താക്കിയിട്ട് മാറ്റാം പാരലലോഗ്രാം ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാം ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ പാരലലോഗ്രാം ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സൈഡും പ്രസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഇതിങ്ങനെ കുറച്ചിങ്ങോട്ട് നീക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതും ഒന്ന് ചെരിച്ച് കൊടുക്കുക ഇതൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് ചെരിച്ച് കൊടുക്കുക ഇപ്പം പാരലലോഗ്രാം ആയല്ലോ ആയല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ആ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെയും ഈ പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വിടുത്ത് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ബ്രഡ്ത്ത് എന്ന് പറയും റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെയല്ലേ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇതിങ്ങനെയാണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ബ്രഡ്ത്ത് ഇട്ടല്ലോ അത് എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ അത് നമുക്കൊരു മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒന്ന് എടുക്കാം ഞാളൊന്നും നോക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല ഏകദേശം പറയണേ അത് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇതിന് നമ്മൾ പാരലലോഗ്രാം ആക്കിയല്ലോ ഒന്നിങ്ങനെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് വലിച്ചു എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ മാറ്റി ഇങ്ങനെ മാറ്റിട്ടോ അപ്പൊ ശരിക്ക് ഈ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഹൈറ്റിൻ്റെ അളവ് മാറിയിട്ടില്ല കേട്ടോ അത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് കാരണം ഇതിന് ഒരു മാറ്റവും നമ്മൾ വരുത്തിയിട്ടില്ല നമ്മളിത് അതേ അളവിൽ നേരെ അങ്ങോട്ട് വലിച്ചു നീക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളിത് ചെരിച്ചു കൊടുത്ത് അപ്പം പെരിമീറ്റർ ഞാൻ പറയാം ഇത് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണല്ലോ പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതാ ഈ രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പം ഇത് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇതും മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇത് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇതും ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പം പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ നാല് ഭാഗവും കൂട്ടിയത് അപ്പം മൂന്ന് പ്ലസ് ഏഴ് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് ഏഴ് അപ്പം എന്തായി മൂന്നും ഏഴ് പത്ത് മൂന്നും ഏഴും പത്ത് അപ്പം ഇരുപത് അപ്പം നമുക്ക് ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നിന്ന് പെരിമീറ്റർ കിട്ടി ഏരിയ ആണെങ്കിലോ എങ്ങനെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണുമ്പോൾ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രത്ത് പാരലലോഗ്രാമിൻ്റെ ഏരിയ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചത് ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഈ ലെങ്ത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ബേസ് എന്നാക്കിയിട്ടെടുക്കുന്നത് ബ്രത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈറ്റ് എന്നാക്കിയിട്ടെടുക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഈ സെയിം റെക്റ്റാങ്കിളിനെ നമ്മൾ പാരലലോഗ്രാം ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി ആ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്തായിരുന്നു ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കേട്ടോ ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിൻ്റെ ബ്രത്ത് എന്തായിരുന്നു മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിന് നമ്മൾ ഈ ഭാഗം ഒന്ന് കുറച്ചിങ്ങോട്ട് നീക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ പാരലലോഗ്രാം ആക്കിയേ അപ്പം അതിൻ്റെ ബേസ് എന്താ ബേസിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല ബേസ് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ ഇത് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെതാണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ ചതുരം ഇത് പാരലലോഗ്രാം ആണ് മലയാളം എന്താ സാമാന്തരികം സാമാന്തരികം അപ്പം അതിൻ്റെ ബേസ് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്ററും അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്താ ഇതാണല്ലോ ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററും അപ്പം രണ്ടും ഒരേ അളവാണല്ലോ ലെങ്ത് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബ്രത്ത് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതിൻ്റെ ബേസ് ഏഴ് സെൻറ
മൂന്ന് സമോ ട്വൻറ്റി വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ നമുക്ക് ഏരിയ കിട്ടിട്ടോ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഇനി നമ്മൾ പാരലലോഗ്രാമിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് കാണണം കേട്ടോ അതെന്താണ് ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു മാറ്റങ്ങളും ഇല്ല ഈ ലെങ്ത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഹൈറ്റ് ലെങ്ത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ബേസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കും ബ്രെത്ത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഹൈറ്റ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കും അല്ലാതെ ഈ ചരിഞ്ഞ ഭാഗത്തിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ നിൽക്കരുത് നിങ്ങൾ എന്താ എടുക്കുക ഈ ഹൈറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഈ പാരലലോഗ്രാമിൻ്റെ ഏരിയ കാണുമ്പോൾ ബേസും ഹൈറ്റ് ആണ് എടുക്കുക അല്ലാതെ ചരിഞ്ഞ അളവ് എടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ബേസ് നമുക്ക് എന്താണ് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് എന്താണ് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതും ട്വൻറ്റി വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ സെയിം അളവിലുള്ള റെക്റ്റാങ്കിൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ പാരലലോഗ്രാം ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഏരിയകൾ തുല്യമായിരിക്കും പെരിമീറ്ററിൽ മാറ്റൊന്നുമില്ല പെരിമീറ്റർ ഇനിയിപ്പോൾ അളവ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ഇനി നമ്മൾ പെരിമീറ്റർ നോക്കുക അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ കേട്ടോ ഇത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണല്ലോ ആണ് അങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞൊക്കെ പോകണ്ട കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുമല്ലോ അങ്ങനെ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എങ്ങനെ നമ്മൾ കാണാം റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ നാല് ഭാഗവും കൂട്ടും അല്ലേ ഇത് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇതും ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇത് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇതും മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അത് മാറ്റിയക്കട്ടെ ഇനി നമ്മൾ പെരിമീറ്റർ കാണുമ്പം അതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി അതായത് രണ്ട് എൽ പ്ലസ് രണ്ട് ബി രണ്ട് ലെങ്ത്തും രണ്ട് ബ്രെത്തും ഇതാണ് ഇത് അതിന് നമ്മൾ ടൂവിനെ പുറത്തെടുത്തിട്ട് എല്ലിനെയും ബിനെയും നമ്മളൊരു ബ്രാക്കറ്റിലാക്കി കൊടുത്ത് അപ്പോൾ സമം ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സമം ടു ഇൻറ്റു എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇതല്ല ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ സമം ടു ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഇനിങ്ങനെ ചെയ്താൽ കിട്ടൂലേ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും കിട്ടും ടു എൽ പ്ലസ് ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടു ഇൻറ്റു എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സോറി ബി ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീനും സിക്സും ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പം നമുക്ക് പെരിമീറ്റർ അങ്ങനെ കിട്ടി ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ കൂട്ടും എങ്ങനെ കൂട്ടും സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റിന് ഇങ്ങനെ കൂട്ടും നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ പെരിമീറ്റർ കണ്ടിട്ടോ ഏരിയ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു വെച്ചു എന്നാലും ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ആണ് ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത്ത് സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ലെങ് ഏരിയയും കിട്ടിയിട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തത് എന്താ ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് നീക്കിയിട്ട് നമ്മളിതിനെ പാരലലോഗ്രാം ആക്കി മാറ്റി എന്നിട്ട് നമ്മളതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടു നമ്മൾ ബേസ് എടുത്തു ഹൈറ്റ് എടുത്തു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഏരിയ കണ്ടത് പെരിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അളവ് എടുക്കുക അപ്പം ഈ ചരിഞ്ഞതാണ് അളവ് എടുക്കുക അല്ലാതെ അപ്പം ബേസ് അല്ല എടുക്കുക പാരലലോഗ്രാമിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കാണുമ്പോൾ ഈ അളവ് എടുക്കുക ഈ അളവ് എടുക്കുക ഈ അളവ് എടുക്കുക ഈ അളവ് എടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് സെയിം പെരിമീറ്റർ തന്നെ കിട്ടുക അതായത് ഏഴ് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് ഏഴ് പ്ലസ് മൂന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടുക അതായത് നമ്മളിവിടെ ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ടു ഇൻറ്റു ബേസ് പ്ലസ് ഒരു സൈഡ് പി പ്ലസ് എസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എന്തിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ പാരലലോഗ്രാമിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹൈറ്റും ലെങ്ത്തും മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് ഇനി ഈ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നുള്ളത് മാറുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആ റെക്റ്റാങ്കിൾ തന്നെ ഒന്ന
ഇപ്പോൾ ഇതൊരു പാരലോഗ്രാം ആയില്ലേ ആയല്ലോ പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ മാറ്റം വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞു ഇത് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ടാവില്ല കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവണില്ലേ നേരത്തെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ഇത് താഴേക്ക് നീക്കാതെ നേരെ ആ ഹൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ നീക്കി അല്ലേ ഇത് നമ്മൾ താഴേക്ക് നീക്കിയിട്ടാണ് ഈ പാരലോഗ്രാം നമ്മൾ ഫോം ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവിൽ ഒരു മാറ്റം വന്നു പക്ഷെ പെരിമീറ്ററിൽ മാറ്റം വരുമോ ഇല്ല കാരണം എന്താ നമ്മൾ ഇതാണ് അളക്കും ഇതും അളക്കും ഇതും അളക്കും ഇതും അളക്കും അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ പാരലോഗ്രാം ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വിചാരിക്കുക കുറേ ചെറുതാക്കിയിട്ടുണ്ടാക്കി ഹൈറ്റ് നല്ലോണം കുറച്ചിട്ടുണ്ടാക്കി അപ്പം ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞു പക്ഷേ ഈ ഔട്ട് ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ മാറ്റമൊന്നും വരുന്നില്ല അതിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ അത്രോളം ഹൈറ്റിലാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മാറ്റം വരുന്നത് അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഏരിയയിൽ വ്യത്യാസം വരും പക്ഷെ പെരിമീറ്റർ എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ നോക്കുക നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അളവ് എടുക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നാവുമ്പോൾ ഇത് മൂന്നായിരിക്കും മൂന്നായിരിക്കണം ഇത് ഇതിൻ്റെ അളവ് നമ്മൾ എടുക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളോട് പെരിമീറ്റർ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും പെരിമീറ്റർ ഓഫ് പാരലോഗ്രാം ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ബേസ് പ്ലസ് സൈഡ് ബി പ്ലസ് എ എന്നോ എ പ്ലസ് ബി എന്നോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി പെരിമീറ്റർ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കാണാൻ പറഞ്ഞാലോ പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഏരിയ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റാണ് ഹൈറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ മാറി ഹൈറ്റ് കുറേ ചെറുതായി അല്ലേ പക്ഷെ ബേസിൽ മാറ്റം ഉണ്ടോ മാറ്റമില്ല ബേസ് സെവൻ തന്നെയാണ് ഹൈറ്റ് ഒരു ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു നല്ലോണം കുറഞ്ഞു ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒന്നും എടുക്കാൻ നമുക്ക് കിട്ടാം ഞാൻ ശരിക്കും അളവൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല ഹൈറ്റ് മാറി എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയാണ് അപ്പോൾ സെവൻ ഇവിടെ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒന്നും എടുക്കാം സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയയിൽ മാറ്റം വന്നോ മാറ്റം വന്നു പക്ഷെ പെരിമീറ്ററിൽ മാറ്റം വന്നോ മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പെരിമീറ്ററിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പെരിമീറ്റർ ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കിട്ടിയത് നേരത്തെ നമുക്ക് ഏരിയ എന്താ കിട്ടിയത് ഇതാ ട്വൻറ്റി വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഏരിയ എന്താ കിട്ടിയത് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അതാണ് മാറ്റം ഇനി ഇതേ അളവിലുള്ള ഈ പേരലോഗ്രാമ് കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ ഹൈറ്റ് കൂട്ടി കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഇത് വെച്ചു അതായത് ഹൈറ്റ് നമ്മൾ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കി നമുക്കിത് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ വലുതാക്കുകയും ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പം നമ്മളിത് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഹൈറ്റ് ഇതെന്തന്നെ ആയിരിക്കും ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതെന്തായിരിക്കും മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് ഹൈറ്റ് നമുക്ക് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കേട്ടോ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്ററും ഏരിയയും കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെങ്ങനെ കാണും നമ്മൾ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് പാരലോഗ്രാം എന്ന് എഴുതി സമം പെരിമീറ്റർ എങ്ങനെ കാണുക ടു ഇൻറ്റു ബേസ് പ്ലസ് ഒരു സൈഡ് സമം ടു ഇൻറ്റു സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ സെയിം പെരിമീറ്റർ തന്നെ കിട്ടി ട്വൻറ്റി തന്നെ അളവ് കിട്ടി ഇനി ഏരിയ കാണുമ്പോഴോ ഏരിയ ഓഫ് പാരലോഗ്രാം ഈക്വൽ ടു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഈക്വൽ ടു ബേസ് എന്താണ് സെയിം തന്നെ ബേസിന് യാതൊരു മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് മാറി ഹൈറ്റ് എന്തായി മാറി ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ മാറ്റി നമ്മൾ ത്രീ ഉള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ വണ്ണാക്കി ഇപ്പം നമ്മളത് ടു നാക്കി ഇപ്പം ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെരിമീറ്റർ സെയിം ആണ് ഏരിയയിൽ വ്യത്യാസം വന്നു നമുക്കിനി വീണ്ടും ഇതിനെ നമുക്കൊന്നുകൂടി ഒരു അര സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടി നമ്മൾ താഴേക്കാക്കി ഏ
ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒന്നര സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നാക്കി മാറ്റിയിട്ടാണ് ഹൈറ്റ് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല അതായത് ബേസിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ ബേസ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്ററും ഏരിയയും കാണുമ്പോൾ ഉള്ള മാറ്റം നോക്കുക ഇത് ഏഴാണ് ഇത് മൂന്നാണ് ഇത് നമ്മൾ മുറിച്ചിട്ടും ആക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല ഇത് നമ്മൾ നല്ലോണം ചെറുതാക്കി അങ്ങോട്ട് നല്ലോണം നീക്കിയച്ച് അതായത് ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അപ്പം ഇത് നമുക്ക് മൂന്ന് ഇത് ഏഴ് കേട്ടോ പെരിമീറ്റർ കാണാണേ പെരിമീറ്റർ ടു ഇൻറ്റു ബേസ് പ്ലസ് സൈഡ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ ബേസ് സെവൻ ആണ് ഇത് ഒരു സൈഡ് ത്രീ അതാണ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ പെരിമീറ്റർ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ആകട്ടെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പെരിമീറ്റർ നമുക്ക് സെയിം ആയിട്ടാകട്ടെ ഏരിയയിൽ മാറ്റണ്ട നോക്കുക മാറ്റുണ്ടാവും കാരണം ഹൈറ്റ് മാറിയല്ലോ ടു സോറി ഏരിയ ഈക്വൽ ടു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഈക്വൽ ടു ബേസ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ മാറ്റൊന്നുമില്ല ഹൈറ്റ് നമ്മൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അടുത്ത് സമം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും സെവനും എങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക നമ്മൾ പോയിൻ്റ് ഇല്ലാതെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും പോയിൻറ്റിനെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ള ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് എടുക്കും ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സെവനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഫൈവ് എന്ന് എഴുതി ബാക്കി ത്രീ വൺ ഇൻറ്റു സെവൻ 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 പ്ലസ് ത്രീ ടെൻ വൺ സീറോ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇതാണോ ആൻസർ അല്ല എന്താ കാരണം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഫിഫ്റ്റീനാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നത് ഞാൻ ഡെസിമൽസിൻ്റെ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അറിയാത്തവർ കാണാം കേട്ടോ ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര സ്ഥാനമുണ്ട് നോക്കും എത്ര സ്ഥാനമുണ്ട് ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആൻസറിൽ വലത് ഭാഗത്ത് നിന്ന് അത്ര സ്ഥാനം എണ്ണിയിട്ട് പോയിൻ്റ് ഇടും ഒരു സ്ഥാനമല്ല ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഥാനം എണ്ണിയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് നിന്നിട്ട് ഇവിടെ പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് രണ്ട് സ്ഥാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് പോയിൻ്റ് ഇവിടെ വരും ഇതൊരു സ്ഥാനം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒന്ന് എന്ന് എണ്ണിയിട്ട് നമ്മൾ പോയിൻ്റ് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് അപ്പം ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇതാണ് ഏരിയ അപ്പോൾ പേരലോഗ്രാമിൻ്റെ സൈഡ്സിൽ മാറ്റമൊന്നും വരാതെ അളവിൽ മാറ്റമൊന്നും വരാതെ ഹൈറ്റിൽ മാറ്റം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ബേസിലും ഒരു സൈഡിലും മാറ്റമൊന്നും വരില്ല സെയിം അളവിൽ ബേസും സെയിം അളവിൽ ഒരു സൈഡും തന്നിട്ട് പെരിമീറ്റർ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ഇനി പത്ത് എത്ര പാരലോഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒക്കെ പെരിമീറ്റർ തുല്യമായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റിൽ മാറ്റം വന്നോ അപ്പം അതിൻ്റെ ഏരിയ ഒക്കെ മാറും ഈ പത്തെണ്ണത്തിനും പത്ത് ഏരിയ കിട്ടുക പക്ഷെ പത്തെണ്ണത്തിന് പെരിമീറ്റർ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശരി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വേറൊരു ടോപ്